Heb jij een Oekraïnse vluchteling in huis? Nee, ik heb geen Oekraïnse vluchteling in huis. No, not at the moment. Nee, ik zelf niet. No. Uh, mijn oom en tante wel. Die hebben twee gezinnen in huis gehaald. And would you do that if you had the opportunity? I probably would, yes. Ik heb er wel over nagedacht. Omdat ik wel ruimte heb daarvoor of eventueel uh, iemand zou kunnen opnemen. If I could, I'm not sure if I would. Because I think it would be very difficult. And since I'm a student, I don't have a very high budget. Maar um, dat is tijdelijk. Dus tot en met de zomer heb ik een kamer. En ik zit gewoon heel erg te twijfelen. Why would you do that? Um, well, I think the situation right now in Ukraine is terrible. And uh, I come from Poland, so it's right next to Ukraine. Zou je dan ook nu een vluchteling uit een ander land dan Oekraïne in je huis nemen? Nou, ik zat er wel over na te denken dat ik juist als een soort statement dan nu dat het ook een niet-Oekraïnse vluchteling zou kunnen zijn. Especially, I mean, in Sweden, that's a big problem with a lot of conservative parties having talked about like, oh, we're full, we can't let in any more refugees when it comes to Middle Eastern refugees. But now that Ukraine needs help, they're like, oh, come here, we should give you free stuff and free help. And the university arranges housing for international students each year. Do you think they should give up some of that accommodation for refugees? Yes. Yeah, zeker kan dat. But I think that this is a part of a bigger problem. Basically, the student accommodation at our university is really lacking, I'd say. I vrees that the UvA dan toch dat als een prioriteit ziet. Given that the UvA only has enough like room to house half of first year incoming international bachelor's students, I do not think that it is a possibility. Vind je dat dan ook een verantwoordelijkheid van de universiteit? Ja, ik denk wel dat je een voorbeeld stelt als, als universiteit zijn en je hebt natuurlijk een heel groot bereik en uh, ik denk ook dat studenten best een actieve, uh, activistische groep kunnen zijn en dat als je daar als universiteit uh, een beetje in stuurt en in helpt van joh, dit is hoe wij erin staan, dat je dan mensen echt kan motiveren om daar aan bij te dragen. Ja.